Hello friends, I'm Dharmis Kantharia and welcoming you, uh, welcoming you in Deepam Gyan Kranti. It is your friendly YouTube channel and today in this video, in this video, I am going to teach you how to balance chemical equation. Chemical equation ko hum कैसे संतुलित कर सकते हैं ये पढ़ाई करेंगे और ये वीडियो जो रहेगा आपके लिए बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहेगा मैं दोनों लैंग्वेज की इतनी ही यूज करूंगा कि ताकि आप इजीली समझ सके ओके विदाउट वेस्टिंग टाइम ओके आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट टिल नाउ अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं कुछ नहीं लेकिन कुछ तो कीजिए ओके Let's learn how to balance the uh, chemical equation. चलो हम पढ़ते हैं कि जो हमारा chemical equation है जो इसे हम कैसे balance कर सकते हैं रासायनिक समीर को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं उसके बारे में ये जो थोड़ी सी माई थी आपके टेक्स्ट बुक्स में से ही लिया गया है मास कैन नॉट बी मैस मास का मतलब क्या होता है द्रव्यमान इट कैन नॉट बी क्रिएटेड उसको हम बना भी नहीं सकते और डिस्ट्रॉइड और उसका नष्ट भी नहीं किया सकते इट मीन्स नया जो द्रव्य द्रव्यमान है द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है ये आप जान लीजिए क्यों द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्शन जो हम जितना द्रव्यमान का उपयोग हम करते हैं उतना ही हमें रिजल्ट में मिलेगा इट मीन्स जितना हमारी रासायनिक प्रतिक प्रतिक्रिया के दौरान उत्पादों को होगा उतना ही द्रव्यमान अभिकारकों में भी होगा दोनों तरफ हमारे जो 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 भी हमारा मास रहेगा दोनों तरफ एक समान रहेगा ऐसे नहीं है कि मास द्रव्यमान बढ़ जाता है या कम हो जाता है और इसके लिए मैंने लिखा है नीचे द नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच एलिमेंट्स रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस पूरा भी हो जाता है रासायनिक प्रक्रिया के पहले और बाद में जितने भी तत्व के अरुण है परमाणु है वो इतने ही रहेंगे एक भी बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा तो इसके लिए आपको सम, समझ लेना है कि इक्वेशन को बैलेंस करते वक्त हमारे जो दोनों तरफ के एटम्स है परमाणु हो वो जो है एक समान होने चाहिए लेट्स स्टडी द केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं वो हम देख लेते हैं और उसको देखने के लिए आपको ये पांच चीजें जो है ये आपके लिए ट्रिक्स है क्या है ये ये जो है आपके लिए ट्रिक है और ये जो बहुत सिंपल है आपको क्या करना है डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स आपके पास जो भी इक्वेशन है उसको आपको दो पार्ट में बांट देना है यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको यहाँ पे देख लीजिए एच टू गिव्स क्या देते हैं हमें एच टू ओ ये कुछ हमें मिल जाता है तो ये जो है हमारे लिए उसको हम बैलेंस करेंगे आगे जब बैलेंस करेंगे तो आपको पता चला जाए पता चलेगा जो ये है तो ये जो है लेफ्ट हैंड साइड और ये जो है हमारे पास कौन सी है राइट हैंड साइड ये जो लेफ्ट साइड है उस पर क्या रहता है यहाँ पे रहे, रहेंगे हमारे लिए अभिकारक हिंदी में क्या कहेंगे यहाँ पे जो हमें मिलेगा उसको क्या कहेंगे अभिकारक कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे रिक्टन्स यहाँ पे लिखे हैं रिएक्टन्स लिखे हैं और राइट हैंड साइड पे जो मिलता है यहाँ पे जो मिलता है ये हमें प्रोडक्ट्स मिलती है और उसको हिंदी में कहते हैं उत्पाद क्या कहते हैं उत्पाद तो ये आपको ध्यान रखना है लेफ्ट साइड पर क्या रहता है राइट साइड पर क्या रहता है राइट द सिंबल ऑफ गिवन एलिमेंट्स आपको जो एलिमेंट्स मिले हैं उसके जो यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के लिए H2 लिखा है आप H भी लिखो कुछ पता फर्क नहीं अभी तो आपने बैलेंस नहीं किया है तो ये जो हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ ये जो ऑक्सीजन है तो ये उनका जो है जब हम लेफ्ट और राइट साइड कर लेंगे तो उनकी जो संज्ञा है आपको वो संग, जो संज्ञा है वो आपको लिख लेनी है यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने H लिखा O लिखा और दोनों की संज्ञा यहाँ पे यहाँ पे कितनी संख्या मिल रही है तो मुझे नंबर मिल रहे हैं दो दो The number given to the right atomic symbol are called subscript. Okay, to the right. यहाँ पे मैंने लिखा है एच टू आइए कॉर्नर पे देखिए तो जो राइट right पे लिखा है यहाँ पे टू लिखा है ये जो टू है तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे लिए सब्सक्रिप्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा सब्सक्रिप्ट और ये सब्सक्रिप्ट जो है कभी भी चेंज होगा नहीं उसमें हमें कुछ करना नहीं है ठीक है यहां पे कुछ नहीं दिया है जब उसके डाइनियोर बाइनियोर कुछ नहीं देता हो तो उसको नंबर हम ले लेंगे एक 
जब कुछ नहीं मिलता तो उसका नंबर कितना मिलेगा एक मिल जाएगा द नंबर गिवन लेफ्ट साइड ऑफ द एटोमिक सिंबल कोई एटोमिक सिंबल के आगे कुछ मिल जाता है मानी लोग मान लीजिए आप यहाँ पे क्या लिखे हैं मैंने फोर एच टू लिखा मैंने क्या लिखा फोर एच टू तो ये जो फोर है उसको क्या कहेंगे को एफिशियंट कहेंगे क्या उसको कहेंगे गुणांक क्या कहेंगे उसको हम उसको कहेंगे गुणांक उसके इससे गुणा होता है इसे क्या होता है गुणा होता है इसके लिए हम उसको क्या कहेंगे गुणांक और इससे ही हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है तो द नंबर गिवन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एटॉमिक सिंबल इज नॉन एज को एफिशियंट एंड टू द बैलेंस द इक्वेशन वी कैन चेंज द नंबर ऑफ द को एफिशियंट के एफिशियंट नंबर को हम चेंज करेंगे परमाणु प्रतीक के बाई और दी गई संख्या को गुणांक के रूप में जाना जाता है और समीकरण को संतुलित करते वक्त हम उस गुणांक के संख्या में परिवर्तन कर सकते हैं If no number is given to the left or right, अगर कोई नंबर नहीं दिया गया है मान लीजिए कि मेरे पास कुछ है एच सी एल ये मेरे पास है कुछ नंबर नहीं दिया है तो मान लेने का यहाँ पे आगे पीछे कितने रहेंगे हमारे पास एक ही रहेंगे उससे ज्यादा कुछ नहीं है तो द राइट ऑफ एटोमिक सिंबल देन इट शोज द वन एटम फॉर एट तो ये हमें क्या दिखाता है एक यदि परमाणु चिन्ह के बाई और, और दाई और कोई भी संख्या दी गई नहीं है तो इससे इसके लिए एक परमाणु दिखाता है वो समझ लेना है तो ये किसके कितने परमाणु दिखाते हैं एक ही जब कब जो उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड कुछ भी नहीं कोई नंबर नहीं लिखा है तो एक मानना है ओके राइट साइड जो दे, दिया गया है उसे सब्सक्रिप्ट कहते हैं सब्सक्रिप्ट कभी चेंज नहीं होता है लेफ्ट साइड जो मिलता है उसे को कहते हैं और वो चेंज होगा ओके ये बात हो गई ये पद हो गया आप तभी तो पता चल जाएगा लेकिन अभी हमें करना है वो देख लीजिए कैसे बैलेंस करते हैं बहुत ईजी स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख लीजिए तो यहाँ पर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है ठीक है तो ये जो है और ये जो है और बीच में हमें ये कोई चिन्ह दिया हुआ है उसे जो कहेंगे उसको कहेंगे गिव्स वो हमें देता है क्या देता है वो तो ये जो बाजू है वो क्या हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये जो है हमारी कौन सी बन गई राइट हैंड साइड ठीक है तो ये पहला नंबर बन गया याद रख लीजिए दोनों तरफ जो एटम है वही एटम दोनों तरफ रहेंगे यहाँ पे एस है यहाँ पे ओ है तो यहाँ पे कुछ दूसरा आने वाला नहीं किसी नहीं मिल जाने वाला है एस ही मिलेगा ओ ही मिलेगा तो यहाँ पे पहले मुझे मिल रहे हैं एस तो मैंने लिख लिया एस कितने हैं वो बाद में देखेंगे दूसरा मिल रहा है मुझे ओ एस का मतलब होता है सल्फर और ओ का मतलब होता है ऑक्सीजन यही दोनों दूसरी तरफ भी मिलेंगे तो मैंने लिख लिया एस और ओ दोनों मिल रहे हैं मुझे लेफ्ट साइड और तो यहां पे जो है राइट right साइड जो दिया गया है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं हम सब्सक्रिप्ट और ये कभी चेंज नहीं होता है तो यहां पे जो ये जो एट है जो दिखा रहे हैं सल्फर के हमारे पास आठ एटम्स है कितने परमाणु हैं आठ और यहां पे दो लिखे हैं तो यहां पे जो दो, दो है इट डिस टू सोज दैर इज टू एटम ऑफ द ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कितने एटम्स है हमारे पास टू है ना यहां पर देख लीजिए ओ के बराबर राइट साइड कितने दो है तो ये दिखा रहे हैं दो जो है वो किसके लिए ऑक्सीजन के लेकिन यहां पे देखो यहां पे आप देखोगे दिखाई दे रहा है एस के दोनों तरफ कुछ नहीं है इट सोज दैट देर इज अ वन यहां पे कितना है एक है आपको ये समझ लेना है ठीक है चलो इतना हो गया आपको इतना तो कर लेना है कैसे भी ये एक कैसे आता है राइट साइड पे कोई संख्या नहीं है तो उसका मतलब कितना लेना है एक लेना है कब कई कौन सी साइड पर राइट साइड को तो यहाँ पे सल्फर के एट एटम्स है यहाँ पे वन है तो मुझे ए एक को कितने करने हैं आठ करने हैं अगर मुझको ये आठ करने हैं तो मुझे ये गुणांक जो है को ऑफिशन गुणांक बोलते हैं को ऑफिशन को हिंदी में क्या कहते हैं गुणांक तो मुझको कितने गुणा करने हैं तो यहाँ पे अगर मैं आठ कर देता हूँ तो मुझे आठ मिल सकते हैं तो मुझे आठ लेने के लिए मुझे को ऑफिशन मीन्स गुणांक को बढ़ाना है तो यहाँ पर मैं गुणांक लिख लेता हूँ तो ये उसके साथ गुणा हो जाएगा एक और आठ उसका गुना क्या होता है एट वन जा एट तो हमें अभी सल्फर कितने मिल गए आठ लेकिन यहां पे जो गुना होता है ये गुना यहां पे भी होगा ना तो यहां पे टू जो थे इनटू एट इट मींस इट इज नाउ सिक्स ऑक्सीजन कितने हो गए नाउ ऑक्सीजन के जो आइटम से वो सिक्सटीन बन गए सल्फर के जो हो गए आठ ये जो पहला पार्ट है हमारे लिए एक समान हो गया दोनों तरफ एट हो गए 
बट यहां पे ऑक्सीजन के दो है यहां पे सिक्स इन है तो ये जो दो वाले हैं उसको मुझे सिक्स इन करने होंगे तो मुझे को ऑफिशन मीन गुणांक को बढ़ाना है तो को ऑफिशन बनाऊंगा कितने तो उसमें आठ गुना करते हैं तो सोलह मिल जाते हैं तो ये सिक्स इन बन गए तो को ऑफिशन यहां पर ओ है उसके को ऑफिशन दे देते हैं तो यहां पर ये जो मिल गया तो हो गया एट टू सिक्स तो ये हमारे यहाँ भी सिक्स हो गए यहाँ भी सिक्स है यहाँ भी एट है यहाँ पे भी एट है एट भी सल्फर भी एट है ऑक्सीजन भी सिक्स है दोनों तरफ हो गए लेफ्ट साइड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ एक समान हो गए तो हमें जो अभी जो मिल रहा है इक्वेशन तो ये कुछ ऐसे है एस एट प्लस एट ओ टू गिवस कितने मिल रहे एट एस ओ टू एंड इट इज बैलेंस इक्वेशन ये हमारे लिए क्या बन गया बैलेंस इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको ये परीक्षा में पूछा जाता है याद रखिएगा बैलेंस इक्वेशन आपके फर्स्ट चैप्टर टेन के फर्स्ट चैप्टर में आपकी पूरी एक्सरसाइज भी मिलेगी देखते हैं दूसरा वाला ओके okay, तो यहां पे फिर से आपको याद करने कर लेना है कि हमारे पास दो साइड्स रहती है कौन कौन सी एक जो रहती है लेफ्ट साइड और दूसरी जो रहती है राइट right साइड उसमें बीच में से हम एक लाइन निकाल लेंगे बहुत लंबी हो गई है मेरे से कुछ नहीं अभी जो जो आपके पास सिंबल्स है एलिमेंट के उसको निकाल लेना है यहाँ पे कौन कौन से सिंबल है वन हाइड्रोजन सेकंड ऑक्सीजन जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहेंगे तो दोनों तरफ वही लिख लेंगे दूसरा आने वाला नहीं है ठीक है तो अभी लेख देख लेते हैं उनके राइट right साइड में कितने हाइड्रोजन के राइट right साइड में कितने टू तो इट मीन्स हाइड्रोजन के टू एटम्स है देर इज टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल गए यहाँ पे कितने मिल रहे हैं तो ऑक्सीजन के मुझे मिल रहे हैं दो दोनों तरफ ये लेफ्ट साइड का पता चल गया नाउ राइट साइड पे आए तो हाइड्रोजन के कितने मिले मेरे पास तो मुझे हाइड्रोजन के दो मिल गए ठीक है यहाँ पे कुछ राइट right साइड में नहीं लिखा इट मीन इट इज वन तो यहाँ पे मैंने लिख लिए वन ठीक है तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो मुझे बैलेंस ही मिल गए ठीक है तो हम ऑक्सीजन पे बातचीत करेंगे काम करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन को मुझे कितने करने हैं दो करने हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड दो है तो अगर मुझे दो करने हैं तो गुना कितने करेंगे इट मीन कॉफिशन कितने होंगे दो तो दो टू वन जाओ टू तो यहाँ पे टू मिल जाएगा तो मुझे यहाँ पे दो करने के लिए को ऑफिशन कितने मिलना चाहिए दो तो ये बन गए दो ठीक है लेकिन मैंने को ऑफिशन बता दिया तो हाइड्रोजन के भी तो हो गए इसके भी कोफिशन मिल गए तो इसको भी टू टू मिल जाएगा तो टू टू जार फोर तो नाउ ये तो बैलेंस हो गया देख पा रहे हो ये बैलेंस हो गया लेकिन यहां पे जो है चार हो गए हाइड्रोजन यहां पे दो है तो मुझे ये इसको क्या करना है तो उसको भी चार करना पड़ेगा तो दो गुना दो करेंगे तो इट विल इट गिव्स मी चार तो मुझे चार मिल जाएंगे नाउ तो को बता देते हैं तो यहां पे को ऑफिशन टू टू जार फोर होंगे तो हमें बैलेंस इक्वेशन क्या मिल रहा है टू एच टू प्लस ओ टू गिवस टू एच टू ओ तो ये हमारा क्या बन गया बैलेंस इक्वेशन हमें मिल जाता है देखते हैं नेक्स्ट आपको एग्जांपल्स दिखाएंगे तो उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा यहां पे मेरे पास सी एच फोर है तो सी एच फोर को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं सी एच फोर को क्या मेते, कहते हैं हम तो उसको कहते हैं मिठेन मिठेन को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं एम टी एच ए एन ई मिठेन ओके याद रख लीजिए हिंदी में मिठेन ऐसे लिखेंगे मिठेन और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है पानी है हाइड्रोजन ऑक्साइड आपको ये सब नाम जान लेने हैं केमिकल नेम्स आपको जानने हैं यहाँ पे जो हमें मिल रहा है कौन कौन से मिल रहे हैं तो देख लीजिए तो यहाँ पे C मिला यहाँ पे H मिला और यहाँ पे O मिल लिया देख लीजिए सी एच और यहाँ से ओ ले लिए कौन से साइड पे मिले हमको ये जो मिले हमको लेफ्ट साइड पे नाउ वी आर गोइंग फॉर द राइट साइड तो राइट right साइड में भी यही सब मिलने वाले तो सी मिले यहां से ओ मिल रहे हैं तो ओ में क्यों नहीं चल रहा लाइन में रहेगा यहां से मुझे क्या मिला तो यहां से दूसरा वाला से एच मिला है ठीक है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा है आप अगर क्लियर नहीं देखोगे तो मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है आप याद रख लीजिए कि सी एच फोर है उसको क्या कहते हैं तो उसको मिठेन कहते मैं वहां पर रख देता हूं आपके लिए ताकि आप समझ पाओ चलिए पहले उसके एटम्स यानी कि परमाणु कितने हैं उसको देखने के लिए कौन से साइड जाना है राइट right साइड जो सी के राइट right साइड कुछ लिखा है नहीं लिखा इट मीन सी इज वन सी का कितना एटम्स रहेगा एक एच के राइट right साइड चार है तो ये बन गया चार ओके राइट साइड कितने हैं तो तो एक बाजू का तो मैंने ढूंढ लिया यहाँ पे भी देखो सी के राइट right साइड कुछ नहीं तो कितना बने एक 
ओ टू ओके सर टू है यहाँ पे तो मैंने लिख लिया टू देख लीजिए अभी ध्यान से देखना यहाँ पे एच के कितने टू फिर से ओ मिला तो यहाँ पे कुछ नहीं तो कितने मिले तो कुछ नहीं तो इसका मतलब हो एक तो ओ कितने बन गए टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री यहाँ पे दो है यहाँ पे एक है उसका मैंने प्लस किया तो टू प्लस वन गिवस अस थ्री तो ये हमें थ्री मिल गया तो मैंने यहाँ पे थ्री लिखा है तो अभी देखते हैं तो पहले जो सी है वो दोनों तरफ एक समान है कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे चार है यहाँ पे दो है तो चलो इनसे काम चालू कर देते हैं तो अगर मुझे हाइड्रोजन को दो करना है तो कोफिशन कितना बनाना होगा जहां पे भी होगा दो तो मुझे मिल जाएंगे चार तो पहले तो मुझे कहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन मिल रहा है हाइड्रोजन मिल रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है दिखाई दे रहे हैं आपको तो यहाँ पे मुझे को एफिशियंट यहाँ पे कितने लेने हैं दो तो दो दू दो दुनी कितने हो गए चार टू टू जार फोर तो हो गए लेकिन यहाँ पे वन है ये भूलिए मत तो इसको भी कोफिशियंट मिलेगा तो टू इन टू वन इज इक्वल टू टू अब तक मैंने इसकी गिनती कितने में की थी वन इसकी गिनती कितनी की थी वन लेकिन अभी कितने हो गए टू तो मैं यहाँ पे जो वन था उसकी जगह मैं कितने लिख लेता हूँ टू और ये टू तो हमारे पास पहले से मौजूद था यहाँ पे जो है वो पहले से मौजूद था टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर तो ये कितने बन गए मेरे पास फोर ऑक्सीजन के कितने बन गए और ये ये बीच वाला काम हो गया अपना लेकिन अभी नीचे जो है ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे ऑक्सीजन चार है और ऑक्सीजन टू है तो मुझे चार कर देना है तो चार कैसे करेंगे तो यहाँ पे अगर मैं को एफिशियंट टू ले लेता हूँ तो ये चार बन जाएगा टू टू जार फोर हो गए तो चार हो गए तो ये भी क्लियर हो गया अपना अभी बाकी है सी वन सी वन कंप्लीट ही था तो अभी हमारे जो इक्वेशन बैलेंस मिला वो क्या बन गया सी एच फोर प्लस टू ओ टू विच गिवस अस क्या देते हैं हमें सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ एंड इट इज अवर समीकरण को संतुलित किया ऐसा हम कह सकते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया ऐसा कह सकते हैं ओके नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर थ्री पे दिया है सीधा सीधा दिया है उसको क्या कहते हैं हम तो उसको कहते हैं ढांचा समीकरण और उसको जो कहते हैं जो मूलभूत जैसे दिया है वैसे लिख लिया जो बोला है वैसे लिखा है तो उसमें कैसे करेंगे वो हमें दिखाना है तो हमारे पास कौन कौन से है यहाँ पे मैग्नीशियम है तो ये मिल गया एम लेफ्ट साइड दूसरा मिल गया ओ तो लेफ्ट साइड के दो मिल गए हमें ये ओके okay, ये लेफ्ट साइड आपको ये डिजाइन बतानी नहीं है आप कैसे भी कर सकते हो यहाँ पे एम मिल रहा है ऐसे तो दोनों तरफ एक हाँ, दोनों तरफ जो एथेंस रहेंगे सेम रहेंगे यहाँ पे राइट साइड कुछ नहीं तो इसका मतलब कितना है वन है ऑक्सीजन के राइट साइड टू है तो कितने बन गए टू यहाँ पे भी मैग्नीशियम के राइट साइड कुछ नहीं तो वन है एक के आ, ओ के राइट साइड कुछ नहीं तो उसका मतलब कितने हो गए एक मैग्नेशियम तो कंप्लीट है चलो मैग्नेशियम दोनों तरफ एक सामान है लेकिन हमें जो काम करना है ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन को कितना बनाना है मुझे दो बनाया तो दो से गुना करेंगे टू वन जा टू तो कोफिशन मुझे कितने मिले टू मिल रहे तो यहां पे मैंने टू लिख लिया ठीक है तो तो यहां पे टू वन जा टू बन गया लेकिन यहां पे भी एम जी टू हो जाएगा तो यहां पे गुना टू करेंगे तो कितने बन गए टू वन जा टू अगर यहां पर दो है तो मुझे उसको भी कितने करने पड़ेंगे तो इसको भी दो करने पड़ेंगे तो कोफिशन कितने रह सकते टू टू वन जा टू तो यहां पर टू लिख लीजिए तो ये बन गया टू एम जी तो हमारा इक्वेशन बनेगा टू एम जी प्लस ओ टू गिवस कितने देते हैं टू एम जी ओ और उसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको पता चल रहा होगा अगर पता नहीं चल रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट में कर, कर लिख के दीजिए मैं और भी एग्जाम्पल आपके लिए लेके आऊँगा और ये जो है पॉली एटोमिक है ये भी मैंने आप ये जो है पॉली एटोमिक है कौन से है पॉली एटोमिक जिसका एटम्स चेंज रहता है माइनस uh, और प्लस रहता है उसको पॉलीएटमिक कहते हैं उसमें जब हम स्टडी करेंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ मेरी हिंदी बहुत बढ़िया है इसीलिए आप सुन सकते हो तो ये पेज नंबर थ्री जो है वहाँ से फिर से लिया है तो देख लीजिए कौन कौन से मेरे पास है वो आपको देखने हैं तो मेरे पास जिंक है तो जेड एन ले लेते हैं लेफ्ट साइड में मुझे क्या मिल रहा है वो ले लेते हैं तो एक मिलता है जिंक फिर मिलता है हाइड्रोजन फिर मिलता है एस मिन सल्फर और मुझे मिलता है ऑक्सीजन ये चार मुझे लेफ्ट साइड मिले इट मीन्स ऑल दिस एटम्स विल बी ऑन लेफ्ट साइड राइट साइड सो दैट आई कैन राइट दैट जेड एन एच एस 
ओ आपको देखना नहीं है जो लेफ्ट साइड पे ना वो राइट right साइड है लेकिन जो राइट right साइड का नंबर है उसको क्या कहते सब्सक्रिप्ट में ध्यान रखिए यहाँ पे जिंक के सब्सक्रिप्ट एक भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हो गया एच वन हो गया एच में कितने सब्सक्रिप्ट है टू है एस में नहीं दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है तो एस कितने बन गए वन ओ फोर कितने मुझे मिल रहे तो ओ फोर फोर मिल रहे तो यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे जिंक जो है एक नंबर नहीं दिया है तो यहाँ पे नंबर नहीं तो वन यहां पे देखे सल्फर में भी नंबर नहीं है तो सल्फर यहां पे है देख लीजिए वन ऑक्सीजन का चार है तो ऑक्सीजन का भी चार है हाइड्रोजन का दो मिल गया दो तो यहां पे देखो आप जिंक का एक जिंक का एक हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन का दो परमाणु यहां पे वन एटम ऑफ सल्फर वन एटम ऑफ सल्फर ऑक्सीजन के चार है ऑक्सीजन के चार है तो इट मीन्स दोनों तरफ सही बात है तो ये उसको कह, क्या कहेंगे इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन ये क्या है हमारे लिए बैलेंस्ड इक्वेशन है Let's see last example for you. ये भी पॉली एटोमिक है ये लास्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स ये बहुत ही देखने में तो इतना डेंजर दिखता है कि ना पूछो मत याद रख लीजिए रियल लाइफ में भी जो भी डेंजर है बहुत बहुत ईजी रहता है और ये भी हमारे लिए बहुत ईजी है आपके उसके लिए मैंने आपके लिए नाम लिखने हैं तो सी ए एस ओ फोर सी ए एस ओ फोर को क्या कहते हैं जनरली उसको कहते हैं कैल्सियम सल्फेट क्या कहते हैं कैल्सियम सल्फेट एन ए एनओ थ्री उसको क्या कहेंगे तो उसको कहेंगे सोडियम नाइट्रेट उसको क्या कहेंगे सोडियम नाइट्रेट आपको नाम जानने हैं ये जो कैल्सियम है तो ये कैल्सियम नाइट्रेट बन गया कैल्सियम नाइट्रेट अगर मिश्र हो जाए तो मुझे कहिएगा और ये जो है एन एसओ फोर एसओ फोर का मतलब होता है तो ये बन गया सोडियम सल्फेट ठीक है ना ये बन गया सोडियम सल्फेट इस सभी का नाम आपको जानना है कैल्सियम सल्फेट एसओ फोर है तो सल्फेट बन गया तो कैल्सियम सल्फेट एन एनोट्री तो सोडियम नाइट्रेट सी है तो कैल्सियम नाइट्रेट क्योंकि एनोट्री जो है नाइट्रेट दिखाएगा एसओ फोर क्या बताएगा सल्फेट बताएगा वो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कैसे उसको पढ़ते हैं वो मैं आपके लिए बना दूंगा तो आप इजिली समझ पाओगे ये जो लास्ट है तो मैं फिर से सब कुछ दिखाऊंगा ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड मास कभी चेंज नहीं होता ये याद रख लीजिए लेफ्ट साइड हमें क्या मिला वो तो पहले मिल रहे कैल्सियम मिल रहा है फिर मिल रहा है मुझे एसओ फोर मीन सल्फेट मिल रहा है फिर मिल रहा है एन ए मीन सोडियम मिल रहा है फिर मिल रहा है मुझे एनओ थ्री मिल रहा है देखिए मैंने ये पूरा ले लिया है एसओ फोर पूरा लिया है एनओ थ्री मैंने पूरा लिया है क्योंकि इसके लिए नाइट्रेट लिया है इसके लिए सल्फेट लिया है तो ये जो सल्फेट है तो आपको ये ध्यान में रखना है तो यहाँ पे सी ए है तो सी ए ले लिया उसके बाद यहाँ पे एसओ फोर लिखा है तो पहले एसओ फोर ही लिखेंगे ओ कैपिटल लेटर्स में तो एसओ फोर है तो ले लेते हैं उसके बाद मैंने एन लिखा है तो यहाँ पे भी एन लिख लेते हैं और यहाँ पे एनओ थ्री है वो भी कैपिटल में रहेगा एनओ थ्री है देखते हैं सी ए कितने सी ए राइट साइड में सब्सक्रिप्ट हमें मिल रही है नहीं मिल रही है तो ये एक हो गया एसओ फोर कितने तो एसओ फोर पूरा ले लेना है तो एक ही एसओ फोर पूरा ले लिया तो एक बन गया एन कितने तो एन कुछ नहीं है तो वन हो गया एनोट्री मैंने पूरा लिया है तो ये भी एक बन गया ठीक है नाम सी ए कुछ नहीं लिखा है तो एक एनोट्री मैंने पूरा लिया है तो एनोट्री मैंने पूरा लिया है तो एनोट्री जो है उसके साथ में क्या है तो एनोट्री के बाहर मैंने कितने लिखा है तो एनोट्री के बाहर कितने लिखे वो बाद में बातचीत करेंगे दो लिखे हैं तो ये जो एक है और दो तो एक गुना दो कितने बन गए तो कितने बन गए दो ये जो एनोट्री यहां पे साइन थ्री है लेकिन ये पूरा कितना है एक ही है तो एक गुना दो हो जाता है तो कितने बन गए दो और एनओ जो एन ए जो है हमारे पास कितने हैं यहां पे देख लो तो तू है एसओ फिर पूरा जो लिया है तो पूरा कितना है मेरे पास एक ही है तो ये बन गया हमारा काम जो करना था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अभी देखो कैल्सियम दोनों तरफ एक समान है एसओ जो सल्फेट है दोनों तरफ एक ही है यहाँ पे एन जो है और यहाँ पे एन टू है तो मुझे यहाँ के वाले जो उसको दो करने हो तो कोफिशन दो बढ़ाऊंगा तो वो दो मिल जाएंगे कहाँ पे यहाँ पे मैं दो बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वन है तो टू वन जा टू बन गया लेकिन यहाँ पे जो मैंने बताया तो उसको भी तो करेगा तो ये तो एक ही एनोट्री भले लिखी है लेकिन एनोट्री कितने एक तो यहाँ पे गुना दो करेंगे तो कितने बन गए दो और एक का गुना दो होता है टू वन जा टू हो जाता है ठीक है 
नाउ देख लीजिए ये भी दो हो गए ये भी दो हो गए एन ओ टू ये भी दो हो गए ये भी दो हो गए तो हमारा जो इक्वेशन था सिर्फ एक ही जगह से बैलेंस हो गया दिखाई में बहुत खतरनाक दिख रहा था तो ये जो बैलेंस इक्वेशन है एस एस सी ए एस ओ फोर प्लस टू एन ए एन ओ थ्री गिवस क्या दे रहे हैं सी ए एन ओ थ्री बाई टू प्लस एन ए टू एस ओ फोर ये हमारा बैलेंस इक्वेशन है स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर लीजिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर काम अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर दीजिए कुछ नहीं फिर से मिलेंगे तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए गुड बाय